Ed arriviamo all'ultima e-mountain bike light di questa serie che a differenza della Focus Wham Square SL da 130 mm di discussione e dalla Cube AMS Hybrid 144 da 140 mm di discussione, qui troviamo una Wall Mountain con delle generose sospensioni. Infatti parliamo di una forcella da 160 mm di escursione per un ammortizzatore centrale da 155 mm. Si tratta della nuova Scott Voltage Ride, la seconda e-mountain bike light di Scott, dopo aver introdotto poco più di un anno fa la Lumen E-Ride. I modelli della Voltage sono 4 da uomo e 2 da donna della serie Contessa. Nel video, per questioni di tempo, paragonerò solo i 4 modelli da uomo non me ne vogliono le care signore che ci seguono. I modelli sono i Ride 900 SL da 13.000 euro per 17.9 kg, la 900 Tune da 11.000 euro per 18.6 kg, la 910 da 7.400 euro per 19.5 kg, la 920 per 6.800 euro da 19.3 kg, e poi c'è la Contessa da donna, che è la iRide 900 da 7.200 euro per 19.5 kg e l'altra Contessa iRide 910 da 6.600 euro. Questa però non è fornita di informazioni riguardante il peso. E partiamo con il telaio, tutti come sempre in carbonio, questa volta HMF, con la solita caratteristica di incorporare l'ammortizzatore centrale. Le forcelle, all'infuori del modello 920 che monta una Marzocchi Z2 Rail con escursione da 150 mm, tutte le altre montano modelli diversi Fox con escursione da 160 mm. Il modello 900 Tuned monta la forcella più prestigiosa con la cartuccia Grip 2. E passiamo agli ammortizzatori e pensate un po' che Scott è riuscita a far sviluppare da Fox l'ammortizzatore Fox Nude T6 specificatamente per avere un tuning che si adattasse in modo perfetto alla voltage e al sistema a tre livelli twin lock. La Nude T6 la troviamo montata sulla 900 SL e sulla 910, mentre la 900 Tuned monta un ammortizzatore più aggressivo, un Fox Float X Nude con piggyback. Il motore la Voltage monta il compattissimo e silenziosissimo motore tedesco TQ HPR 50 da 50 Nm di coppia massima con batterie da 360 Vatora alloggiata nel tubo obliquo. Batterie che può essere portata a 500 Vatora tramite un range standard da 160 Vatora. Per quanto riguarda la trasmissione, i due allestimenti che montano la trasmissione elettronica SRAM Transmission sfrutta l'extension cord vale a dire una prolunga che permette di ricevere energia direttamente dalla batteria quindi non c'è bisogno della piccola batteria esterna attaccata al deragliatore nel caso la batteria si dovesse esaurire il cambio funzionerà ancora per 300 cambiate i modelli 910 e 920 invece montano una ottima trasmissione Shimano XT non elettronica tutte trasmissioni a 12 velocità con corona da 34 denti e pacco pignoni 1052 per SRAM e 1051 per Shimano i freni, per i freni su tre bici troviamo SRAM con dischi da 200 mm e sulla 910 troviamo Shimano Dior con dischi da 203 mm. I manubri sono Syncros, modelli in carbonio sulle prime due bici, mentre in alluminio sulla 910 e 920. Il reggisella, stesso reggisella telescopico Syncros Duncan su tutti i modelli. E come sella troviamo il modello Synchro Stofino montata su tutte le bici ma con particolarità diverse, infatti sul modello 900 SL i binari della sella sono in carbonio, nei modelli 900 Tuned e 910 in titanio e nel 920 in alluminio. Le ruote ancora Synchro, sulla 900 SL le Revelstock 10S30 mentre sulla Tuned il modello 1030. La differenza sta nei mozzi, raggi e nipli diversi. Per i modelli 910 e 920 non ho trovato alcun dato. E passiamo ai pneumatici. All'anteriore la Maxxis Dissector da 2.6 pollici la troviamo su tutti i modelli, ad eccezione della Tuned che monta a Segai. Al posteriore tutte montano Maxxis Dissector 2.6 di sezione. Chiaramente tutte da 29 pollici. 
Per concludere, la Volt G-Ride è consigliata per chi desidera una mountain bike all mountain leggera, agile e sicura in discesa grazie alle sue generose sospensioni. È una bici dal baricentro basso, infatti l'ammortizzatore integrato al telaio poco sopra al motore rende la bici maneggevole e più stabile in discesa. Come al solito le versioni Tune di Scott risultano essere le più aggressive in termini di montaggio ed infatti la Voltage 900 Tuned con la forcella Fox Factory 36 Grip 2 è indicata per i rider più esigenti che amano mettere a punto le sospensioni in base alla tipologia dei trail da percorrere. La geometria non è esasperata, un angolo di sterzo da 63.9 gradi con possibilità di portarlo a 64.5 gradi rende la bici pedalabile anche in salita. Quale modello prenderei? Senza alcun dubbio la 910 da 7400 euro con forcella Fox 26 Rhythm, ammortizzatore Fox Nude 6T e trasmissione Shimano XT e freni Dior. Ma come sempre è un parere soggettivo. E voi cosa ne pensate? Sul mio sito internet www.mountainbikingtube.com troverete il pdf con tutte le indicazioni dei modelli trattati in questo video. Con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!